ক্লাস টুয়েলভে আমাদের যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হলো দ্রবণ এই চ্যাপ্টারটি আজকে আমরা শুরু করব দ্রবণ বা সলিউশান এই দ্রবণ বা সলিউশানের সলিউশান সম্পর্কে তার কিছু প্রাথমিক ধারণা আমাদের কিন্তু অলরেডি আছে আমরা জানি যে দ্রবণ হলো দুই বা তার অধিক পদার্থের একটা সমসত্ব মিশ্রণ এবং দ্রবণ তৈরির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবে যে পদার্থগুলোকে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করা হবে তারা কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করবে না তাহলে পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করে না এরকম পদার্থগুলোই দ্রবণ তৈরি করতে পারে আমরা আরও দ্রবণ সম্পর্কে যে কথাগুলো জানি তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে এরা হচ্ছে সমসত্ত্ব অর্থাৎ দ্রবণের সর্বত্র দ্রাব এবং দ্রাবক এই দুটো দ্রবণের সঙ্গে রিলেটেড দুটো টার্ম তাদের যে আপেক্ষিক পরিমাণ সেগুলো কিন্তু দ্রবণের সর্বত্র সমান থাকবে এবারে আসি দ্রাবক সম্পর্কে দ্রাবক হল দ্রবণে যে পদার্থটার আপেক্ষিক পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং যার ভৌত অবস্থার উপর দ্রবণটারও ভৌত অবস্থা নির্ভর করে তাকে দ্রাবক বলে যেমন যদি আমি আমরা যদি চিনির জল এটা ভাবি সেখানে জল হচ্ছে দ্রাবক জল তরল পদার্থ তাই চিনির যে জল অর্থাৎ যে দ্রবণটা সেটারও ভৌত অবস্থা হলো তরল সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চিনির জলে দ্রাবক হচ্ছে জল আর তার মানে আর যেটা আপেক্ষিক পরিমাণ কম অর্থাৎ চিনি সেটা হয়ে গেল এক্ষেত্রে দ্রাব পদার্থ এইবার তাহলে দ্রাব দ্রাবক এবং হচ্ছে দ্রবণ এই তিনটে বিষয় খেয়াল রাখবো তাহলে দ্রাব আর দ্রাবক মিলে তৈরি হয় দ্রবণ তো দ্রাব প্লাস দ্রাবক ইকুয়ালস টু দ্রবণ এই হচ্ছে সহজ একটা নিয়ম যে দ্রাব আর দ্রাবক তার মধ্যে আপেক্ষিক পরিমাণ দ্রাবের কম আর দ্রাবকের আপেক্ষিক পরিমাণ বেশি তার ভৌত অবস্থার উপর দ্রবণের ভৌত অবস্থাটাও নির্ভরশীল এইবার আমরা তাহলে দেখে নেব যে এই তিনটে বিষয় যেগুলো আলোচনা করার দ্রবণ দ্রাব দ্রাবক কোনগুলো কি আমরা আলোচনা করেছি দ্রবণের এরপর দ্রবণের যে বিভিন্ন আরও যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো তোমরা নিজেরা বই থেকে পড়বে সেগুলো পরীক্ষার জন্য পরীক্ষায় এই এইখান এই অংশটা থেকে খুব একটা প্রশ্ন কিছু আসে না তাই তোমরা নিজেরা এগুলো ভালো করে পড়ে নেবে কিন্তু ধারণাটা স্পষ্ট থাকতে হবে এবারে আসি দ্রবণের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটা দ্রবণ তৈরির জন্য আমরা যে দ্রাব আর দ্রাবক উভয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে আমরা বলছি তো সেক্ষেত্রে দ্রাব আর দ্রাবক বিভিন্ন রকম হয়ে বিভিন্ন রকমের দ্রবণ কিন্তু হতে পারে অর্থাৎ দ্রাব দ্রাবক এদের কিন্তু ভ্যারিয়েশন হতে পারে এবং তাতে উৎপন্ন দ্রবণটাও কিন্তু আলাদা আলাদা হতে পারে যেমন দ্রাবটাও গ্যাসীয় পদার্থ হতে পারে দ্রাবকটাও গ্যাসীয় পদার্থ হতে পারে খেয়াল রাখবে যে কোনো দুটো গ্যাসকে যারা পরস্পর বিক্রিয়া করে না এটা খেয়াল করবে তাদেরকে যদি পরস্পর মেশানো হয় তাহলেই একটা দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে যেমন সাধারণ উষ্ণতায় অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস এই দুটোকে যদি মেশানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গ্যাস গ্যাস দ্রবণ তৈরি হবে তাদের মধ্যে যেটার আপেক্ষিক পরিমাণ বেশি থাকবে সেটাকে আমরা দ্রাবক বলব যেটার আপেক্ষিক পরিমাণ কম থাকবে সেটাকে আমরা দ্রাব বলব যেমন বায়ুতে আমরা যদি খেয়াল করি যে অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থগুলোকে যদি আমরা অমিটও করি তাহলে বায়ু হচ্ছে মূলত নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাসের একটা মিশ্রণ নাইট্রোজেন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপেক্ষিক পরিমাণ নাইট্রোজেনের বেশি তাই নাইট্রোজেন সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে দ্রাব এবং অক্সিজেন হবে দ্রাব এবং বায়ু তার মানে একটা দ্রবণ এটা আমরা বলতে পারি অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের অন্যান্য গ্যাসও থাকে কিন্তু এই উদাহরণে আমরা ওটাকে বাদ দিয়ে অন্য উদা অন্য যে উপাদানগুলোকে সেগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা আলোচনাটা করছি তো এই জাতীয় গ্যাস তরল তরল গ্যাস এমনকি কঠিন কঠিন দ্রবণও হতে পারে এই কঠিন কঠিন দ্রবণটা কিন্তু একটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল দ্রবণের সেই এই ধরনের যে এক্সাম্পলগুলো সেগুলো তো আমরা ভালো করে করবে তো এখান থেকে প্রশ্ন আসতেই পারে শর্ট কোয়েশ্চেন বা এমসিকিউ টাইপের যে একটা উদাহরণ দিয়ে বলা হলো 
যে সেটা কোন শ্রেণীর দ্রবণ বা সেখানে দ্রাবকোনটা দ্রাবক কোনটা ইত্যাদি সোডিয়াম অ্যামালগাম সোডিয়াম অ্যামালগাম তাতে কোনটা দ্রাব কোনটা দ্রাবক সেখানে দ্রাবক সোডিয়াম আর মার্কারি অর্থাৎ পারদ হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্রাব তো এই জাতীয় যে প্রশ্নগুলো সেগুলো ফেস করার জন্য দ্রবণের যে প্রকারভেদ সেই অংশটা ভালো করে পড়বে তাহলে এই অংশটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে